粉质细腻，然后持妆程度也比较好，但其他另外两个颜色完全用不上。这个我真的强烈推荐，非常适合日常来用，非常自然，然后又有一定的纤长作用。今天我准备来盘点一下我平时化妆一定会用到的国货彩妆，基本上都比较平价，我们就直接上脸吧。我现在的状态是只上完防晒了，还没有上粉底，我就直接挑一个我最喜欢粉底液就好了。首先你就把它在脸上全部这样均匀的铺开，不是点涂啊，因为你点涂的话这个面积太小了，你到底铺的话铺不开。然后再拿一个打湿的海绵，直接这样子怼。现在大家如果是先涂完防晒的话，一定记得要这样子拍开，千万不要这样推开，因为推开的话容易把那个防晒给推掉。然后也容易搓泥。好了，粉底上完了，然后用这个散粉，这个散粉依然是完美日记的这个小金盖的这款，我真的非常喜欢。我这已经是第二瓶了，你看它这个粉质还是比较细的。记得在眼皮处一定要好好定一下妆，否则你那个眼影有时候上去的时候会很斑驳。接着就是我会上一个眼部的修容，这个用的是完美日记那个三色的修容盘。先找一个大一点刷子，然后沾取一点，然后在眼皮处打个底。接着就是眼影了，眼影呢我就是用的这个橘朵的四色眼影盘，也是。给你推荐过的这个真的性价比非常高，而且我这一盘呢是三十号色，这个是全哑光的。那我先用这个最浅的颜色，然后用这个颜色稍微带一下下眼睑，稍微再加深一下这个眼尾部分就好了。好了，基本上眼影部分就完成了，现在就来夹个睫毛，这还是用木吉这个睫毛夹，千万不要像这样子夹一下就行了，一定要分段。再慢慢夹上来，让它有一个自然的卷度。然后就像睫毛膏，这个是小奥汀的那个睫毛打底。哎呀，我每次都跟你们强烈安利这个，但是有很多人说不好用，哎，真的非常纠结呢。你们看下睫毛的效果是不是真的很好？因为我的下睫毛真的非常短，然后又比较稀疏。然后就是画眼线，眼线依然用的是小奥汀的，这个颜色是我的真爱，粉紫色。好，直接在眼尾拉一条出来。这个颜色就是非常自然，就是任何颜色的眼影它都可以搭。眉笔也是用小奥汀这一支，颜色是比较偏深一点的棕色。因为我有眉毛，所以我就不需要画成那种根根分明的感觉，我只需要描一下就可以了。总之这一支眉笔我觉得是非常好画的，就是它的上色度很好，也不是特别容易掉。下一步就是腮红啦，腮红选的是橘朵的这一个，就是小小的单色腮红，这支真的非常有性价比，因为它好像才十几二十块钱吧。然后我选取一个比较裸色一点的，这把刷子是完美日记的，我觉得也还不错，因为它这个形状很好。它这个裸色虽然看着像是一个非常裸的颜色，但它其实上脸呢是比较偏杏色一点点的感觉。好了，最后一步就是我非常非常喜欢的高光，这个是教色的零三号日光之吻，因为它这个呢是那种土豆泥的质地，你看。我已经用下去这么多了，这一款呢，我就习惯性用手指这样上，先把它涂在我的鼻梁上，因为这个真的是非常非常自然，而且它的质地我真的超喜欢的。然后再再唇峰来一点点，然后它还可以用作这种眼皮的提亮，就可以当眼影来用。然后我还会点在这个。眉骨下方，因为我这个眉毛的形状会比较，就是眉峰比较明显一点。我现在挑一支口红，整个妆容就完成了。口红必须是我近期的新宠完美日记的零九号色，这个就是上次给你们看过那个上场红，这个颜色真的是非常非常抢眼。你们看这个颜色有多好看，又饱和，然后它这个质地又好，完全不显唇纹。最后再来总结一下今天用到这些产品的优缺点吧。首先是这个散粉，散粉我觉得非常好，就粉质细腻，然后持妆程度也比较好。但唯一一点就是你到下午的时候一定需要补一下妆。三色的修容，这个修容也是优缺点很明显，就是其中这个修容色非常好看，但其他另外两个颜色完全用不上。接着就是这个橘朵的四色眼影盘，这个我觉得没什么缺点，就无论它的显色程度，然后配色。还有它的顺滑程度都非常的好，这个我真的强烈推荐。然后是他们家这个单色腮红，这个也非常好，因为性价比真的超级高，而且带出门真的超方便的。它颜色选择非常多，既可以做眼影，又可以做腮红，所以非常非常推荐。然后是这个教色的高光，这个颜色是零三号的日光之吻，跟他们其他几个色号完全不一样。这个是土豆泥的质地，所以上在脸上呢，它是非常细腻，然后有一点点微珠光的那种感觉，我觉得是比较自然，非常适合日常来用。然后是小奥汀。这个睫毛打底，这个我真的非常喜欢。如果在睫毛膏和睫毛打底之间，我建议大家一定要选睫毛打底，因为这个刷出来真的非常自然，然后又有一定的纤长作用。但是呢，它唯一有一点就是用久了之后，它会稍微有一点点结块，毕竟它里面是有纤维的，所以大家就用新鲜的最好。然后是小奥汀的这个眉笔，这个我真的非常喜欢，因为它有个替换芯嘛，所以我觉得这个很好。然后它颜色选择也比较多，而且它画出来不是那种很锐利的感觉，就有一点雾蒙蒙的感觉，这一点我很喜欢。然后是小奥汀的这个眼线笔，这个也是我。
我的万年回购款了，因为我真的非常喜欢它这个颜色，而且它画起来真的非常的顺滑。但是它只有一个缺点，就是它其中的有几只品控好像不是特别好，所以它就漏的到处都是。除此之外，其他都非常好。然后是完美日记这个小细跟的口红，这个我觉得它颜色非常的高级，然后它顺滑程度也很好，反正是我去年的年度爱用品之一，所以我个人是很喜欢的。好了，今天我的国货彩妆爱用品就全部盘点完了，我们下期见吧，行吗？